说破大天，老张让人拿这个铜疙瘩当金砖搁这骗我嘞。你看我说的对不对？拿铜疙瘩当金砖骗你？这样，呃，这样吧，我先上手看看，行吗？西海专门跟我说，这家里边也是说放百十年了，祖传嘞。啊，这一看他骗我嘞、嗯。我的天呀，这个放手上一拎就有重量感，上面还带一个福字的落款。你刚才说你老丈人拿这个骗你是啥情况？这不是俺前一段时间刚结婚吗？哦，刚结婚。啊、嗯，结婚的时候说嘞，彩礼给他加三万八千八百八十八，说吉利。三万八千八百八十八。嗯，你要按理来说，在咱们周口这个地界，三万多的彩礼可不高呀。那对于俺这家庭来说，不是。也不少了嘛。哦，这说的是给俺到时候结婚的时候给俺备一份大礼嘞，备一份大礼。给俺媳妇儿合着吵了嘛，搁这啊，这不是拿个铜疙瘩搁这骗人了吗？哦，呃，最后没给其他的，给了一块这个。嗯、呃，我都叫俺朋友看了，俺朋友说嘞，这是假的，这不是纯金的。哦，他当时咋说的？说是这这东西他们家从哪弄的呀？这是说他们家祖传下来的，说有一百多年了。哦。这骗鬼的吗？不是，咋可能？祖传下来的，呃，你先听我讲啊，这祖传下来的这东西还看着还有一眼，黄金的。我这我都叫俺朋友看了，俺朋友说嘞，这都不是金的，那要金的上面不是打的都有字吗？这都没有字儿，那九九九啥的。哦。不是有租金的那个字吗？那确实，现在的这个。不管是金首饰也好，金条啊、金砖啊都好，确实上面一般都会有足金，后面备有三个九啊或者四个九啊，它的含金量，是吧？啊、这都啥也没有，这不是确认了吗？搁这。你先听我讲啊，刚才听你说，这不是老丈人家他们家祖传的？嗯。因为上百年的话，那就是民国期间的。嗯。那民国期间，如果说是，就是私底下人家银匠炉，呃，就是倒出来的这种小金砖。那很有可能上面不带它的含金量啊，又不是现在做的东西，那你咋一口咬定这是假的呢？再说你朋友这光看这个含金量的标识，这你朋友也不是太专业呀、啊。你俺朋友说了，反正这是假的，这不是金的。假的。嗯。你既然来到我店里来了，那我这上手一看啊，我觉得是真的，挺重。我先给你称一下重量吧。啊。重啊，重啊。看一下，两百二十三克还多点这要是假的呀，就这么大一块连一百克都没有，真的才有这么重。我这拎在手上我就知道，这肯定是真的。哎，老板，你确定这是真的吗？这肯定是真的。你确定不确定？确定啊。哎，这还好我没有听俺朋友的啊。俺朋友说我说这是假的，完了俺媳妇都是才结婚嘞，都给他给他爸合伙都是骗我，骗你的钱。我都一生气，我都准备了离婚嘞。离婚那是不至于，你说这因为这个不管是真的假的吧，你毕竟你跟你媳妇结婚那也是一种缘分，这刚结婚就离婚那不太合适呀、啊。等到他不能骗我是不是？这没骗你啊，这确实是黄金的，并且还是你看听他说还是民国的。你，那你那你都这样说的话，值管值多少钱？值多少钱？刚才称的是两百二十多克是吧、嗯？现在黄金差不多都五百块钱一克了。那这,这光按现在的金价，这也得值十几万了。你要说是民国的，溢价一克最起码有几十块钱的溢价，那加上价格更高了。那你都这样说的话。这我也得回去给俺媳妇儿好好道个歉嘞。那是那是，这是闹的大误会了。嗯、呃，是那是嘞，这些、啊、还是没有听俺朋友的。到时候有有啥事我还得过来找你。啊，嗯，那行那行，这个东西那你先留着。你我先留着吧。俺媳妇儿说了，她她家还有好几个这样的嘞。哦，家里面放的还有。嗯、那看来你媳妇儿家以前估计最起码得是大地主。不然的话，老百姓家里面放的可没这个。他他以前他爷上面那一代，他当过大官儿。哦。他家还有嘞，我听他说嘞，这我得到时候我得去上俺老丈人那，经常给他走走走走。那是。陪他喝两杯。那是那是，得好好孝顺老人。他家里还有个弟弟嘞，要不然这都到时候都给他弟弟了。哦。我给他给俺老丈人多喝个酒，陪着走他走动。
周总，周总，到时候说不定多给你几块，再给我两块。那是谁孝顺父母，到时候父母就把这个东西给谁。你那对的，那谢谢你了。没事没事，误会解开就行了。没事没事，谢谢啊。嗯，您好，想弄点啥？老板，那给我看这俺爷爷平时收藏的大宝贝。哦，爷爷收藏的东西。对，我给你倒出来。哇，这看着可不简单啊。嗯，宝宝倒了。没事没事，慢慢的慢慢的。哇，银元、金砖，还有小银锭。对，这是这还有铜钱。我的天呀，西王赏功的铜钱，是吧？这都这可不得了呀！以前的是吧？呃，这是你爷爷的收藏。对，俺爷爷是吧？他喜欢收藏这啊。从我小时候记日时候上小学的时候，他都开始了。啊。到现在，你像我毕业了，哦，就喜欢收藏这个。对。俺爷爷，你都不知道，搁俺那一片，那是远近闻名的大收藏家。远近闻名，对，非常出名。对，无人不知，无人不晓。哦，知道一提起文玩，哎，立立马都知道俺爷的名字，人家都认俺爷。明白了，明白了，反正非常出名。对，哦，那那老前辈了。那是。呃，这些东西是你爷给你的？呃，不是俺爷给我的。啊，咋回事？就是我手里边不是缺钱吗？想买个好手机，高端的。哦、哎，配置高嘞，哦，这个感觉不是像你俩志愿我的嘛，是不是？我也不是说给他要，志愿借，啊，借，对，没让我挣挣工资发了再给他，啊，都这都不中啊，可叫我奇怪了，哦、啊啊，不愿意给你钱，那不给你钱你自己挣啊，这都没关系。屋里等我用手机嘞，这不是没办法了吗？这几个趁他、啊、他喜欢玩鸟，他他拿着鸟又出去遛鸟去了。哦，拿着鸟笼子出去遛鸟，趁这一会儿吧，我上咱屋里，哎，叫这个宝贝这个东西拿过来，翻出来了。对，我一看这里边怪怪，啥都有啊。那你这今天拿到我这儿来，你的意思就是准备出手个一件两件的，然后换钱买手机？对对对对对，价格合适的都给你，就这瓶子白送你，瓶子白送给我。对，这这这一个是没瓶。大清光绪年子，我的天呀，这你爷爷这不简单呀？这清朝时候是吧？那你光绪年间，那就清代呀。我的天呀，你拿这些东西，现在你爷爷不知道。对，不知道。这没事，这这东西说实话，早晚都是我嘞，不是俺家独苗。先别着急啊，呃，首先啊，你这个动机就不对。你想要买手机，你首先要靠自己啊。我看你年龄也不小了，二十多岁了吧？对啊。你买个手机没那么多钱，你先买个便宜点的呀，对吧？你等你挣到钱了再买贵的。那你跟你爷爷要，那你爷爷不给你，你这这算是偷偷拿的，是不是？不能这样说。你这算是盗窃，对吧？嗯，下面你听我讲啊，呃，这个可能你爷爷放的这些东西啊，我觉得这些东西应该不是老的，不是老的啥的。嗯、呃，我觉得就像这这这，包括这个罐子，还有这些。应该是你也怕有贼，这是给那些贼留的，给那些偷东西的留的。哦，这是唬人的东西。唬人的啥？都是假的，都是假的呀。对，真的可能是另外放起来了。首先啊，咱就说金子，这俩是金条，搁民国这就叫黄鱼啊，应该是十两重，但是这两个也没十两啊，十民国的十两一个一一两三十多克，这得三百多克。这俩都得六百多克，这有有那么重吗？轻飘飘的，呃，颜色也不对，这是假的。另外呢，这个银元呢，一眼假，因为本身我就是搞银元的，松龙寿之币，你开什么玩笑，对吧？就这做工，肯定是假的，连银子也不是。哦，那要真是多少钱啊？这种？这个是湖北的双龙，也是双龙，湖北双龙一两，虽然说没这个贵，那这这这也是大真了，也是假的。这个就更不用说了，这是三年还签字版的，也不便宜。但是这这一看就假的呀，签字版的有银的，哪有金的呀？再说就最后这个希望赏功啊，我刚刚看的，嗯、这希望赏功，这玩意儿，嗯，就不让老百姓自己私下拥有，私下拥有的东西，这也是假的。这俩银锭也是一眼假，东东西没有真的。你刚才问这要是真的多少钱，是不是？对，真的这一堆啊。起码几千万是有的，如果是真的，如果是真的，最起码几千万
。那爷这不是忽悠人吗？那收藏的那都是假东西，这这能有啥用啊？这哎，收回去，收回去。呃，刚才你也说了，你爷爷远近闻名的大收藏家，万一碰到那小偷啊，你得给小偷准备点东西。你他偷不着假的，他就得偷真的呀。给他准备点假的，往家里一放，万一他来偷了，哎，把假的拿走了。哦，那明白吧？那你说这他真的没拿回来，回去能拿，我还别找找。哎，别别别别别找了！你即便是真的，我也不会要你的。为啥？你你你要是你爷爷的，你你爷爷领着你来，你卖我们，我都可以收。但是这你你自己偷偷拿出来的，这不行，小伙子，自己去挣钱吧啊！您好。想弄点啥？老板，我想看看我的稀世珍宝现在价值多少。稀世珍宝价值多少、哦？对，呃，算了，我给你打开吧。哦，这,这我能上手看看吗？哎、你不能上手啊！你上手可以，但是你必须得戴上头手套。你要不没有手套的话，你只能看，不能摸。只能哦。不戴手套的话，只能看不能摸。对，这个东西不是一般东西，要其他东西。哦，这是一个，这是一个金条是吧？嗯。那我这样吧，我找找副手套戴上。好，可以，可以。嗯，呃，这种手套行吗？可以，可以，可以是吧？行，那我就小心的看一下，嗯、好吧？你轻一点啊。啊，行行行。哦，天津，天泰，这应该是算是一个银号的名字，上上足赤。嗯，这个落款说明这个含金量非常高，哎，有眼光。嗯，这边也是一个足赤、嗯，都算是说它这个含金量。对，这边有一个这个这个、三角的树叶，应该算是它这个天泰金行或者是这个银银匠炉，就像咱们现在这个 logo。哦，这个黄金正版的不值钱，值钱的都是它的价值。哦，你古董，你知道这是谁送给我了不知道？呃，这是来历非常大。哎，你不是一般的大。哦，那他他这个金条，你这是从哪来的呀？溥仪，你知道不知道？溥仪。啊、哦，对。溥仪。末代皇帝。哦哦哦，宣统皇帝。啊，对。啊、哦，清代最后一个皇帝。这是他儿子送给我的，他儿子送给你的啊？对，不对吧，嗯、老哥？我这看史书啊，看啥的，学历史也没听说这个宣统皇帝有儿子呀？干儿养子哦，干儿子啊？对，养子懂不懂？也是搁现在也是太子啊。嗯，那是他没有亲儿子，他就得干干儿子那、嗯、那一类的。他干儿传到他孙子，他孙子正马上给我了，知道吗？哦他干儿的儿子,儿子啊，对对对,对，给你的对，哦，这你说这这宝贝那来历大了，哦、对我清代的皇帝这这这边鱼刺的皇亲贵族给你的鱼刺的，要不是、啊、他为啥要给你这个呀？你听我跟你讲啊，啊、嗯，慈禧你应该也知道哦，慈禧那我知道，啊、对，慈禧太后嘛，慈禧当时清政府败的时候啊，他有一笔钱。嗯，你看那时候都讲究古代皇帝讲究个龙脉，龙脉里边放的不是都一些金银珠宝？嗯，那我知道啊，对，是嘞，是嘞。嗯，他不把这一部分钱转到国外瑞士银行去了，存起来了。哦，把那个钱存到瑞士银行了。啊，对，那跟这个有啥关系啊？这个只有他孙子知道这个秘密。哦，我知道了，这个就是从瑞士银行取出来的。哎、呃，不是，你是猜错了。哦，咋回事？咋回事吧？啊、哦，他现在不是。去到呃，存到瑞士银行嘛，嗯，他得需要一个凭证，嗯嗯，证明他是不是他孙子哦。所以说他现在去国外，缺点启动资金，哦，知道吗？然后他把这个东西抵押给我这儿，抵押给你了啊？对，他的意思是先拿走十万块钱，以及我们经常聊天。我明白了啊，对，就十万块钱，对，就换了个这个啊，对对对对对对啊，哎，这都无所谓。这都是敲门砖，可以这样敲门砖。呃，后期啊，他说了，从这个国外交这个金财富弄过来之后，嗯，呃，准备搞个上市公司，叫我做总经理。上市公司啊，让你做总经理 CEO。啊，对对，这时候那时候我的财富都源源不断，财富自由了。哦，嗯、明白了，明白了。我的天呀、啊，老哥、嗯，我听你这故事讲的呀，感觉很玄幻。你会不会遇到骗子啥的？不可能骗子，咱、啊、都聊四五年的天了。这个人这个聊天，无论办事啊，我们一起吃饭，啊、很有那个皇族的气派
，有皇族的气派。嗯，对，他也不是皇族，他不是干儿子吗？干儿子不是也是也是儿子？对，干孙子也是孙子。你这呃，你这今天就是想看看他的价值。嗯，对对对对对对。好，老哥，你看啊。故事咱也讲完了，嗯，下面咱们看看这个是金条还是金砖啊？嗯、呃，咱不管它，嗯，刚才上边这落款咱们也看了，嗯，是吧？嗯，首先它的重量我拎着，我感觉不像黄金，只要是黄金就是十八 K 金的，不是竹金，它也比这个重啊。还有一些地方，你看这这个地方有点变颜色，嗯，还有这边可能是摩擦跟什么东西摩擦过，颜色已经变了，充分的说明。这个东西不是金的，然后再咱们看一下这个落款，落款上面的字啊，嗯，感觉都没有压力，这说明它不老，材质不是金的，东西也不是老的，所以我觉得这个东西算是古玩街上的工艺品。老哥有没有想过你被骗了呢？我从来没想过骗过。他说不是黄金。你要说不够老，我感觉不可能。嗯，老哥，不管它值多少钱吧，嗯、可能在您心中可能值几几百万、几千万，嗯、但是在在我看来，这东西是假的。嗯、你收起来吧、嗯。我建议啊，嗯，呃，报警，打幺幺零。我不报警，我一报警，我这个皇帝、皇帝国旗的梦都破灭了、哎。那行吧。你怎么办都行，反正我看着不对。我是买买了不上市 CEO 的材料。那那行那行，祝你早日实现梦想。好好好好。你好，想弄点啥？换点钱花。换点钱花。对。这是啥金砖吗？对呀、啊。哇，中央造币厂，上面应该是孙中山。那你这还是民国的金砖呀？那你有眼力，这都是俺爷爷传下来的。哦，爷爷的藏品。嗯。但是拎着重量，感觉不对。那只能说明你摸黄金摸的少。摸黄金摸的少。对。你看啊，就咱们常见到的金属，黄金、白银以及铜。嗯。黄金的密度是 19.3 白银的密度是 10.5 嗯。铜的密度好像是 6.7 哦，为啥黄金拎在手上有砸手的感觉？就是因为它的密度高。现在这么大一块，这么厚，现在没有砸手的感觉，感觉轻飘飘的。这说明这个东西啊是假的，是假的。那你的手是机器，你管拎出来它的密度？嗯，刚才你说我摸黄金摸的少，但是我可能摸的不多，但因为我。做首饰出身的，主要做的就是黄金首饰。你说一年吧，我过手的金首饰啊，估计也有上百斤。上百斤，你知道有多大的量吗？不知道，不知道。嗯，没关系。呃，这个东西我要不了。要不了。对，要不了。还是这都是小钱。小钱。我的天哪！俺家的家传宝贝，哇，最珍贵的一个。这个是，看看看看，哇。看起来很古朴，<笑>哎，先跟你说一个啊，这在过去啊，你都摸不到它，这都是皇上才能摸出来啊、哦，皇上把玩的东西。对，现在到你手里了啊、哦。对，这一看这是玉的，玉猪龙，我看着也不对。那不可能，啊、我跟你说啊，俺爷啊，就是咱这沟远近闻名的大叔当家，俺、哦、家的那宝贝啊，你不知道，故、嗯、宫都没俺家多，故宫的。藏品都没你们家的多。对我们那嗯，摆的啥都是，哦，瓷啊，玉器啊，俺家还有《清明上河图》嘞，《清明上河图》。对，我的天呀！<笑>我,我不是人家说《清明上河图》只有一件，在故宫那边放着吗？哎、这个，你们家怎么也有一件啊？这个东西啊，咋说哎？啊、嗯，你不要光听史料记载，那、嗯、这动乱了什么了再说，就是你、嗯、你不花两件。哦，对不对？你的意思就是那个故宫那边是假的，呃不不不，咱家的是真的。不不不，两家两个哦，有两件，都是真的。哦，都是真的，对对，真品啊。呃，画当时画了两件，对，故宫一件，咱家一件。对对对，我的天呀，我觉得也不是老的，也不能收。哎，你你留着，留着。你你可想好了吧？你要给我收了之后，以后那东西我都给你，我已经想好了啊。呃，指望俺爷的东西啊，基本上我能
，时间几代人不用生活了，几代人不用生活了，不用工作了。那是，那你就你家那个《清明上河图》，如果是老的，对，那那就。国宝级的呀，是的，那你也不用生活了呀，对呀、啊，不用不用工作了。你讲这个出来之后，咱们长期合作。不行不行不行，我我要不了要不了，你再改改家，好吧？你的意思是加了是吧？反正我觉得不老，可能我的眼界太低，是吧？所以说啊，年轻人还是年轻人，还没有俺爷爷我的专业。对，我再换一家看看。行行行，好嘞好嘞好嘞。你好，想弄点啥？老板，你看我这老宅都挖出来金砖。老宅子挖出来的金砖，对，你看管值多少钱？我的天呀！老宅子里面怎么能挖出来金砖呢？在哪儿挖的呀？这，这不是俺家那以前那个老宅子吗？没人住，没人住。对，我想了，叫那个院子里边的土翻翻种菜，对不对？哦，当个菜园。对，然后谁让我给翻土了，翻出来这两只，一一对儿。对，我当初想，这回我可发财了。上面还有落款“云孝堂”。这种金砖，今天是拿过来准备出手。对，我再跟你说哈，你你再给我个好价格。啊，话这来的时候吧，我都打听过了啊。啊，打听过了。对你可别忽悠我。不能乱开价。对，我找了著名的专家，北京的。北京的著名专家。对，我我也给他开视频了，白胡子老头。哦，年龄特别大。对。啊，他说就你这这一个至少八十万。多少？一个八十万。一就这金砖。一个八十万，两个一百六十万。对他说这是以前的，可之前非常稀有。哦，当时咋没有想着卖给你说的那个著名的专家呀？我主要是啥吧，我也不想往北京跑了。嗯，太麻烦，我想直接变现钱。哦，不想来回折腾了。对，想卖给我。对，哪怕比北京的老头儿，你少给点也没事啊。你你赚点、哦、便宜点，让我赚点钱。哎、对对对对对对，做生意那么懂。那行，因为。咱收东西吧，也是得先看一下，是吧？就经过我这边上手看了一下啊，嗯、还有从它这个颜色上、重量上，我感觉啊，首先这个东西啊不老，不老啥意思？嗯、呃，就不是老的，不是真的。嗯、呃，不是老的，就时间不长。另外呢，从重量和颜色上分辨呢，这也不是什么黄金，也不是什么金砖。这个东西应该是黄铜啊，黄铜。你看这颜色，你金子金灿灿的，这就有点带点黄色，对不对？不是说所有黄颜色的金属都是黄金呀、啊。呃，然后呢，刚才你来的时候说是这是金砖，对吧？呃，我跟你讲一下啊，从它这个形状上，我看了还是一对儿。嗯、呃，从这个上面来看啊，这是正瓷。什么正瓷？正瓷是啥？嗯，正瓷呢，就是比如说你写毛笔字、画画，压那个宣纸，两边一压，哦、那纸不会不会来回动了，在那儿在写字啊、画画啊、哦，知道吧？这所以说这东西不是金的，不是金的。对你，你找的什么著名的专家啥的，大概率啊，你在网上碰到骗子了，想骗你钱的，你这一过去啊，钱。我跟你说，你得不到，你估计你到那儿之后，让你鉴定啥的，还给你要钱呢。你东西最后卖不出去，你还得损失好多钱。老板，我看你讲的头头是道了，你是不是想夸我的这个金砖、啊？不是，不是，颜色不对，这肯定是以前富那种老的时间长了，你知道不是？氧化了。对，你想想，这两块一百六十万啊，我上班得上多少年，光挣那一百六十万。黄金是不会氧化的。你知道吧？不管多长时间，它也不会氧化。另外，我也不诓你的东西，东西还是你的。我这边主要是玩银元，这个东西不是我的一个啥，我也收不了。来，你再要不然再找找其他人，好吧？我也不找了，我看你都没实力，我直接去北京。去北京？那行，那行，你去北京也行，转转也可以。这次不发财怎么的？你看看这一个官卖几百万。手上拿的都是金砖啊，那必须是金砖啊！这次必须得发财，我跟你这样说，必须得发财。嗯，老弟，你这金砖都是从哪儿来的呀？我这个这一辈子都是一直都赖运气，这一次真是好运气啊！运气爆棚，运气爆棚，天上掉馅饼砸到我头上了，捡的，捡啥的？捡是不可能捡的、啊。那从哪儿来的？我看一个大爷在工地门口啊坐着。啊、哦，嗯，他说了。这是他从工地刚刚挖出来的，在工地挖出金砖来。嗯，对，还挖了四块。嗯，当时还有土的，我给洗掉了。
知道不知道？哦，哦地上嗯、呃、上面还有土。然后对我给西边看是不是真正的黄金，一我一看确实是黄金。哦，嗯，叫我高兴坏了。这老头你知道当那当时他要给他儿子打电话，我拦着不让打啊。我、哦、的这个金砖你卖给我。哦，嗯，他说你给我有缘可以卖给你给多钱？哦，你你花了多少钱？一块一千块，一块就这金砖。嗯，对，一块一千，四块四千块钱。嗯，对，买回来完了。嗯，当时我还留个心眼儿，知道不知道？我没给他转账，我用那现金给他交银。哦，用现金给他交银。嗯，对，我还把他找我，求我找我的账。我的天呀、嗯，老弟，这要是真的黄金，那确实是发大财了呀。我跟你说，这黄金还不是现在的黄金。那是，我看这上边写的都是民国的呀。嗯、对对对对，上面的头像，这是孙中山。这个是不太清，不过看着应该是袁世凯。哎，你不用看了啊、哦！我跟你说，这历史我也懂啊、哦。嗯，那南到峨眉山，北到吐鲁番，这历史我都明白的很。我的天呀、啊嗯，老呃老弟，这是上知天文，下知地理。嗯、对，这是以前民国的黄金，民国的黄金不能按现在的金价来算。哦，对不对？那肯定。嗯，它有啥呀？收藏属性、嗯，对对，有收藏价值。那确实，这一块儿我轻轻松松，你不得给我个二百万吗？一块儿两百万，嗯，对。这四块儿的话，意思就想卖八百万。嗯，八百万是最低价，最低得卖八百万、嗯。对，你要我过来，你为啥找你吧？我对这还是稍微有一点不懂、嗯。哦，不懂它的真正的价值，不懂它真正的价值。嗯、所以说，你要真是卖的高的话，老板，我分你一百万。分我一百万，然后您的意思就是不卖给我了，直接让我给您代卖，卖给你也可以啊、哦。代卖，的意思就是卖的价格越高越好。嗯，对，呃，卖的价格您理想了，啊、然后就分我一百万。啊，对对对，最低价八百。别说了，嗯，老弟，您是个讲究人啊。嗯、对。啊，我这人走到哪你也都说我讲究。我有时候给人家看个东西，看完真假之后，人家连根烟都不给我让。嗯，那是不可能的。你放心，一会儿我给你买两盒。行行行行行行。呃，老弟，我这样跟你说啊，八百万的梦，呃，您也别做了，这东西是假的。不可能吧？呃，你看一下啊，嗯，上面不是写的，你看次呃足次，一般都得是足金，是吧？足次的意思呢，它就是足金，但是这个东西。不是黄金的，首先它的重量就不对，像像这么大的这个金砖，搁搁以前就是十两的，嗯，十两，对，十两，民国十两三十多克呢，是吧？这起码得三百多克，但是两个我觉得也没有三百多克。首先重量不对，再一个你你没看一下吗？就像它这种做工啊，我感觉这颜色都是镀上去的。那镀金也中啊，镀金叫上面的一层的金刮掉。想啥呢？镀金你一克黄金就能把这些镀满？嗯，一克黄金才多少钱？哦、啊，不，我想的是玻璃金也中的。那想啥呢？你等于说四千块钱打水漂了，老弟，打水漂了。你这就这种做工，你看这上面还有、嗯、还有车痕，这明显的就不是倒出来的。你看这这这，嗯，看一下这，嗯，就掉颜色了。突出的部位应该是就是来回摩擦，掉颜色了，里面已经不是黄的了。那你要这一说，充分的说明这不是黄金。你看，赶快去找找那老头，能找到给他退了，骗人的。那实在的大爷还戴着工地的帽子，还骗人吗？哎呀，老弟，我跟你说，嗯，不贪便宜不吃亏，赶快去找他吧，烟我也不要了，好吧？不，我必须给你买两盒。那谢谢您的奖金。那行行，赶快上那车都变了，对不对？哎、啊，行行行行。为了救俺小舅子，叫我的心爱之物都拿出来了，你看看值多少钱？我先上手看看，好，是什么样的银元？啊，给我瞅瞅。哦，大头北洋龙，两块北洋龙。你还别说，这俩北洋龙非常漂亮，原味的，全龙鳞。非常不错，这两块是大头，哇，都是高分转光的，这么漂亮的银元，出手有点可惜啊。没办法，我整整这么多年了啊、哦，要不是家里碰见事儿，我也不愿意拿出来。哦，这小舅子嘛不争气。嗯，呃，前几年给他评了一回事儿，这前几天又出了一回事儿，又出事儿了。对呀、啊，咋回事？叫我气的，朋友聚会了啊、哦，还有几个同学。喝喝了后半夜干起来了，打起来了。哎，天亮之前喝了快天亮了，干起来了
，酒瓶子叫娘头上打了几个窟窿。哎呀，现在人还给医院呢，他他叫人家打医院去了，他进去了。我上我上医院去看望人家，跟人家说好话，拿了三万块钱，人家叫我撵出来了。你要张嘴最少不能低于二十万。你看这叫一个家人逼了这。哎呀，那媳妇在家又哭又闹了，我那不帮。那是那是，那得帮。你看李来叔都认识，你不是说都同学吗？怎么能打起来呢？你看这事儿呢。这帮小年轻。哎呀，那现在正是用钱的时候，老哥啥也不说了。呃，就就冲你这为人，你看这这这小舅子出事了，你这把银元都拿出来了，我给我得给个高价。好，谢谢老板。嗯、呃，我看了啊，这俩北洋龙都已经评过级了，叉 F 四十五分，味道都不错。嗯，这两块给你拿九千。九千。哎，这两块大头也都是极品带转光的，这两块给你拿四千五。九千四千五。那这错的还有点远。那错了有点多啊，嗯，这样老板啊，嗯，你你看看，我袋里还有个东西，这也是没办法，金砖，这、嗯、我的家乡地儿都这么多东西了，我的天呀，足金五百克，那这是好东西啊，对，那一个这东西就够了，现在金价正正高。啊，<笑>这也是没有办法，我是给他接过日子，他都在一个地里，我也别也别长江了啊，能帮一把是一把吧。那是那是，呃，老哥是这，我这平常啊收的是银元，嗯，但这这个东西还不咋收。那你帮个忙呗，帮个忙。嗯，呃，金价现在还挺高，我记得前两天看的好像四百四十多吧。哦，这么高。那肯定得得这么高，这几这几天价格高，嗯，我估计五百克的话，那这一个就够了。估计你可以把银元可以收一收，还继续放着，继续留着。这一块儿现在五百克的话，得二十多万呢。二十多万，哎，那那差不多啊。啊，那差那差不多了。差不多了。哎，差不多。那就先卖个这个，可以。还是咋弄？还是银元一起？嗯，要不银元我还继续放进来啊？你人还是的，我叫这个事儿过去之后了，嗯，这个银元我继续我还收账了。行，我把这个把这个钱卖了，金条先卖了。那行，这银元说实话我挺心疼的啊，我还想继续收。那是那是，因为毕竟老银元、嗯、这不好碰，对，而且黄金啥时候有钱都可以买，对对,对，是吧？对对,对,对。那这样。呃，我们这个这行的规矩啊，嗯，你不管是金砖也好，金条也好，嗯，嗯，我们都得剪开，嗯，剪开，然后用火融化一点，看一看，可以，可以，可以吧？可以，可以。那行，那我先上秤称一下，然后剪开看一看，好,好吧？好嘞，好嘞老板你多帮忙啊。那行，那行，那就这样说。好嘞，好嘞，好嘞。好，你好，想弄点啥？哎，快叫我气死了！你给我看这东西能不能值十万块钱？能不能值十万块钱？对，看来这盒子里面东西不少值钱。这个我太理解，<笑>这是在姐夫了。哎呀，从这六块银元上来看，你姐夫肯定是银元爱好者。这个应该是吧？我看他老是玩这些东西。嗯，造笔中厂，立龙一角，这个也是造种。这边是一个正银半两。小富，曲笔民 A 五零的，这个是二十六年的北洋龙王，嗯，能不能值十万？嗯，对。这你姐夫给你的时候就没给你说这些价值吗？这啥？这不是俺姐夫给我嘞？啊，俺姐夫这人呐，都说话不算啊，阴险小人。啊，啥情况呀？之前啊，答应我说嘞，结婚的时候啊，叫他的房子腾来让我住。腾出来让你住啊？对呀、啊，那他们住哪儿？那他是他们的事了啊。然后呢，我那谈了个对象吧，这过年了，该下礼了。我嘞，我还看房子，那烂房子，那住过嘞。我结婚大喜了，我咋能有旧房子了？对不对？哦哦哦，我嘞叫他给我拿十万块钱啊，先定亲。然后吧，俺姐夫扭扭捏捏，扭扭捏捏，就崩了俩字儿，没钱。没钱。谁家小舅子结婚，姐夫不出钱，又没给他要多，就要十万块钱。就要十万，那十万给要的太多了吧？多啥呀？他这租房子我都不想要、啊。最后啊，叫我气坏了，俺俩大吵一架。啊，我都感觉这人不行。我看他老喜欢玩银元，啊，我都得叫他的心眼子，我给他拿走，让他也难受难受。哦，你说你这些银元是偷偷拿出来的，不是你姐夫送给你的？
，不是不是，我都想恶心他一两。哦，你准备把这个给他卖了？对。我的天哪，你都不知道这些音源的价值，就敢偷偷拿出来？我肯定不知道，又不是我玩的，我看他老喜欢玩。啊，我先给你估估价。嗯，好，好吧。好好。呃，你看啊，这里面有两枚皂种、嗯，然后这个是一个立龙一角。哦、这三块啊，呃，我估计应该在都在两万左右。这三块起码六七万。行行行行行行，那我这十万块钱就着落了。那三块是不是也得值六七万？那这三块里面，这个小富相对来说便宜点，估计也在两万左右。哦、嗯，呃，这两个就贵了。嗯，这个是大头里面的曲笔民、嗯，你看这个民字，它这一竖，弯弯曲曲的。嗯嗯，曲笔民，甘肃版的曲笔民，这个价值也非常高。PC 给了个 AO 五零，像这一个，最起码在五万左右。乖乖了，真贵吗？这小五万左右。然后这一块呢，这个是北洋龙里面的二十六年。嗯，北洋龙有二十五年、二十六年、二十九年、三十三年和三十四年。嗯，三十四年的北洋龙啊，最多；二十六年的最少。嗯所以叫龙王，这个虽然说，呃，没给分给个九二，但是这个也能值个五六万。快快嘞！我都说完，这个姐夫是个阴间小人吧？啊，给他借点钱不借，牛牛牛牛牛来说没钱，这一家官值二十万，那差不多，<笑>那你差不多二十万上下。哎，豆干，我用这笔钱卖了吧，卖了。呃，不不不不，这个估价呀，我可以给你估一估，嗯，并且这些币我刚才也看了一下，东西也没啥问题，嗯，但是收的话，我还真不能收。你要是说你跟你姐夫一起来，来到我店里，呃，这这咱们价格都好商量，可以谈，是吧？但是你说你价值二十万的东西，你说你偷偷拿出来，嗯，要卖给我，我也不敢收啊，对不对？我不没法收，我建议。回去跟你姐夫、跟你姐好好商量商量，嗯、是吧？你反正是马上要结婚了，嗯，对，你弟弟结婚，你当姐姐的、当姐夫的，怎么要帮衬一下？对对,对，对不对、嗯？你要说你偷偷拿，这性质完全就不一样了。这个东西我实在是收不了，这是啥原因啊？收不了？呃，因为这不是你的东西，我没法收。你要这个东西，你姐夫拿过来，嗯、我肯定收。你、嗯、这话说的。我给他吵了一架，我看他怎么拿过来。嗯，这是不好意思，来来合起来，还是你的东西。我发现你这个人啊，跟姐夫一样烦人。不说你早说啊，就、嗯、浪费我的宝贵时间。不好。啊，不好意思，不好意思。你好，想弄点啥？我把江湖救急。江湖救急。对。哇，呃，啥情况这是？这是我一个女朋友啊，俺在网上谈的啊，然后这是他家的传家宝。他家的传家宝本来不该今天拿出来啊、哦！这传家宝是说的，准备让俺俩结婚、买车、买房用的。哦，买车、买房用。对，我现在是十万火急，真是拿出来先把它先变现一部分。变现一部分。对。嗯、呃，这是遇到啥情况了？这是？哎，我那个女朋友，她是慈禧太后的后人。慈禧太后的后人。对，按照她这个姓氏，在过去是耶赫那拉氏。耶赫那拉氏。对。我的天呀！哎，这个俺俩情比金坚啊，他对我非常满意，我也对他非常满意啊。不然的话，他这传家宝不会给我寄过来。哦，这是给你寄过来的传家宝。对，呃，说是以后结婚的时候买车买房用。对，哎，现在是迫不得已，现在联系不上了，失联了，俺得样。失联了，这是啥情况呀？我跟你说啊，你可别给别人说。哦，行行行，俺对象。他过去藏了有慈禧太后那时候八国联军进中国的时候啊，哎，然后他来藏了藏宝图，藏宝图，慈禧太后西逃，哎，对，然后好多宝藏都埋起来了，啊、埋起来了，对，然后那张图，他现在是已经咋说，已经在路上找呀，因为过去的地面跟现在的地面有出入，哦，哎，所以说呃，费时费劲，现在已经找到了，啊，已经找到了，对，那你后就是。咋说呀、啊？就是需要资金五万块钱，我给已经给他打过去了。我一听这，说实话，我得全力支持。不是不是啊，呃，他找到了，为啥还需要资金啊？你不知道，这运国宝啊，运啥东西，得需要人力物力，得需要钱。哦，得需要钱。对。然后你给他打五万块钱。对，打五万块钱。嗯。然后呢？他带着国宝失联了
，失联了，电话拉黑，什么都拉都拉黑，所有的联系方式全部拉黑了。啊，我说急啊，我得叫这这这这他俩把钱卖一些，或者卖完或者卖一部分，我得去找他。哦，去找你那个对象。对，哎，这不然的话，我这担心啊，是被害了。这多长时间了，老哥？三天了，三天了，对，三天连一碰了，老哥，急得心急火燎嘞。嗯，老哥啊，其实有句话啊，嗯，呃，讲的非常好、哦。你看啊，人家都说，嗯，有困难找民警，嗯，你这碰到这事儿啊，啊、嗯，你应该报警。不不不不不，不能报警。其他的我不说，你我、嗯、你先听我说，嗯，其他的我就不说，嗯，就光说这些传家宝，嗯，这都东西都不对。就这，嗯，广东。双龙受制一两，就这一个啊，好几百万。这个可能是非常普通，三十四年的北洋龙。嗯，然后这个啊，奉天鬼谋，酷评一两。嗯，今年夏天拍了一个四千多万，就这一个，这四千多万。这四千多万了，我不买。你不是买这普通的？你老哥，你先别着急啊，咱咱们接着往下讲，好吧？啊，这个是原像。原像飞龙，嗯，这个也得好几十万。好，先把这个卖了。嗯，先别着急。还有这个是湖北一两，嗯，也得几十万。卖一个，几十万了都齐了。这个，这个直接就没见过啊。估计要如果是对的，也不少值钱。嗯，但是这东西都是假的呀，老哥。啥意思？你光听着几千万、几百万、几十万的，嗯，东西都不对，都是假的。你不可能，你就像你说这个，你连见过都没见过，你不可能不认识这个。就就说这个，就这个，这个假的特别厉害啊！我估计这个是铁的，你看都生铁锈了。那不可能，不可能，可能不可能的吧？呃，我建议你去找警察吧，好吧？你我我我我谁也不找，我得找找下一家继续卖，我卖一块儿。就像这你说的这个几十万的，我都买这一块儿都够了啊！我得去找他。那那那那你你找下一家，那我这没钱，这你可能值得更多。是吧？你找下一家去。好，你不懂招数呀。哎呀，您好，想弄点啥？我想想，您看一下这两块银元，老板。看这两块银元。啊。行，我先上手瞅瞅。哦，一个元大头的八年，还有一个二十二年传阳，不错。你这是准备要出手，还是只是看真假？嗯，我先看看该卖多少钱，我先卖了。哦，准备出手。嗯，行。你这银元从哪来的？家里传下来的吗？嗯，不是的，这是俺朋友欠我的钱，然后他抵给我的。你朋友欠你的钱？哎、嗯，对。算是拿银元顶账。哎、嗯。哦，这来的。嗯。欠了多少钱？欠三千块钱，他说的这值好几千嘞。哦，欠三千块钱、嗯，说这值好几千。嗯。嗯。那确实，嗯，如果说这东西对的话，这一个八年你还是带钻光的，这一个八年估计值个七八千都没问题。真的假的呀？嗯，真的。那我不是赚了吗？嗯，那你这个，然后这个二十二年传阳，那你就这品相值个四五千块钱，也问题不大。嗯，那你说我还得请他吃饭了。你先别着急，<笑>你我估计你还得去找他。嗯、呃，这东西看着不太对。那对我看着真银假币。首先，这个22年啊，币面做的已经非常好了，这个说明这个作假啊，嗯、呃，已经不是嗯、呃、前几年做的了，应该最近这几年做的，最近这两年做的，这做的这个已经相对来说非常好了。但是唯一不对的地方就是边刺。嗯，嗯、呃，二十年的传阳一般都是橄榄尺，你看这个。它是直尺，并且边尺没有任何变化，这就说明这个二十二年传的假了。虽然有钻光，品相非常好，但是这个东西是不对的。另外，咱们再看一下这个八年，八年，因为很多八年啊都是弱打，这个八年呢也是弱打，咱看不出来到底是真是假，但是从它这个包浆上能看出来。嗯，因为这个包浆好像之前抠掉过，我试一下能不能抠掉，好吧？嗯、好。看，这个包浆一抠就掉了。如果说是
这个八年是老包浆的话，这就就这种深坑绿锈的这种包浆，即便能抠掉，它这个地面上也会有这个腐蚀的痕迹。但是这个抠掉之后还是有钻光，那就说那就说明啊，这个包浆虽然看起来是深坑绿锈，但是它这个锈时间不长。嗯，在我们咱们再看一下边尺，整个边尺这个做的也是非常到位了，但是还是有一点点的弱，有一点弱，整体看下来还是不行，这就说明这两块银元都是真银假币，就是不值钱了，意思。呃，真银假币的话，像这种估计，嗯、呃，两三百块钱一块吧。那你不是一直不都是我亏了吗？那你肯找他去了？那你肯定得去找他。嗯，哎，这说明你这朋友咋说呀？为人不行啊，那骗你。咱说句实话，欠三千块钱啊，本身也不多。他你说最近你要说手头紧，没钱还，咱们可以缓一缓。嗯，你不能说你拿这假银元来骗人呀，对不对？我从他给我的时候，他后来这是他家偷传的。那你幸亏你来到我店里看一看，有的是直接放家里当传家宝了。那你这啥时候才能知道这是假的呀？对不对？这性质都不一样，拿假东西来骗人，说明这个为人，他这个人品不行。对对,对，你得小心点。好好，你还得拿着这个东西回去找他。好，好吧。好，来，来，啊，没事没事没事啊。好，好，再见。好，再见啊。哎呀，一个小伙子说家里有传家宝，我在这儿等了有十多分钟了，一直没出来啊，咱就敲敲门吧。小伙子。啊，我就说呢，我这这在外面等这么长时间了。哎，给您看看一个。哦，拿出来了，传家宝。嗯，哇，大清银币，宣三。哇，这东西可不简单呀。是的吧？短须龙。我的天哪！说实话，这东西没问题的话，呃，最起码五百万起步。十年前人家都给二百万了。十年前人家都给二百万了。对，给俺爷，俺爷手里都放，在据我知道，最少放二十年了。哦，这是等于说这是你爷爷给你的。对，十年前别人都出二百万没卖。十年前人家给两百万没卖。对啊。我的天呀，你当时咋不卖啊？当时也没有啥缺钱的地方。对了。哦，以前不缺钱。对。哦、家里确实，我看了你们这院子挺大。啊，呃，你爷爷在你爷爷手里二十年了，最少二十年了，最少二十年了。对，我问他从哪儿来的，他不跟我说。哦，那你的意思就不是以前老辈儿留下来的了？这我不知道。那行，我下面咱说一下这块币啊。嗯，我刚才说了，要是真品，确实五百万起步。这块银元啊，嗯，就是大清宣三，嗯，里面有几个四柱币啊，有一个是短须龙，这个就是短须龙。还有长须龙，长须龙就是这个须啊，龙的这个、这个长须，可以拉到这，拉到这个位置，那是长须龙。嗯，呃，还有一个是反龙，还有大尾龙，那几个四柱币。普通我们见到的大清宣山的，是那种盘着的那个那个大清神龙，跟这个不一样，这属于四柱币，少得很。当时，呃，铸造了几块，当时铸造了几块，然后就没有流通。没有流通，然后就就没有做了，所以这四柱币很贵。我不知道你爷爷从哪儿弄回来的，嗯，但是我看着这个币面吧，我感觉这个东西它不对，假的。你你干你干这干多长时间、啊？我做这个有七八年了吧。十年前人家看看都给二百万，你。到这到你这儿，你说不对？那你给二百万，这也不对呀、啊，这不是二百万的东西呀、啊。问题是，这一看这就是假的，啊，这咋的？我咋看就不对？你看啊，这个光这个壁面上、嗯、就这字体，特别软，嗯，这一点一点压力感都没有，特别软绵绵的。然后再看龙这一面，你看这个龙眼睛。嗯，你不管是哪哪条龙啊，它这个龙啊，如果说是压力感十足的话，它这个龙眼感觉炯炯有神，这个感觉有点呆板，嗯，特别特别虚，这就是一眼假的东西。包括这边尺，这也不对啊，这还有这个材质，我感觉
不像银的。你你爷爷会不会是在哪儿淘回来的？比如说去果儿街啥的淘回来的？那不应该呀、啊，那别人十年前都割二百万了。那你这样，你你给我，我再。嗯，你再找高人看看。嗯、对呀、啊，那不要紧。呃、嗯，我建议啊，你就人家十年前不是说人家给你两百万是吧、啊？那你可以找找那个人，看他现在能不能给两百万。给两百万，你现在还可以卖给他。哈哈哈哈这些东西我要不了，要不了啊。嗯嗯啊，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思啊，没事。好，你好，想弄点啥？你好，老板。真没想到，傻子手里面还有宝贝。傻子手里面有宝贝。嗯，是嘞。这是五块银元啊！这跟傻子有啥关系啊？这都是俺村里面傻子给我了，什么傻子给你的？嗯，对，啥情况啊？这是？是那样啊？啊，呃，前两天啊，我不是去定金去了吗？嗯、定金得买那种糖啦、面包啦。啊，呃，反正也有剩余嘞，他那边没用完那么多，啊、我捡回来了。碰到路口，俺那村里那个傻子四十多岁了，哦，但是小时候发烧烧脑脑子烧坏了，可能那个五六岁七八七八岁孩子的智商，哦，智商不高。他看见我咧着个大黄牙跑个，<笑>想要，嗯，我当时心情好，喜事儿，我给他一个，谁知道他给他一个啥？就面包。哦，给他一个面包。嗯，对，谁知道他他跑回家，一会儿又跑过来又撵上我，啊，就给我几个这，他意思想换我手里的糖，面包也方便面。哦，我一看这玩意儿。不像现在的东西，我感觉但是老东西不一定能给他弄的。那确实，我都给他几包面包，还方便面，还有一袋糖。啊，他把这五块银元给你了。嗯，对。哎呀，这说实话，你猜的不错。啊，这不，这肯定是老东西，不是现在的东西。嗯、是不是可值钱？呃，就像这个大头吧。嗯。嗯民国三年。嗯。距今得一百年还多呢。咦，那得可值钱。嗯，咋说呀？一块儿能值个一千多点儿。咦，乖乖了，那这五块值万八吗？呃，五块值不了万八，一块儿像我们现在像这种大头，我们收的一千二一块。一千二？咦，对。为什么都该我发这笔财？啊，都就该你发这笔财。对啊，他给我换了。哎呀，那像说实话啊，像你说的，他智商不高。对，肯定家庭条件也不太好。那他肯定不，家里都是他自己了，他也不会挣钱，都、哦、天天给谁要点吃点。说实话，你说你给他点面包吧，啊，对，你这是好心，嗯，是吧？是的。但是你要说你收人家几块银元，啊，你拿面包换人家银元，啊，这种事儿真不好。你要是给正常人换，咱就不说了。嗯、啊，他本身说实话智商又不高，啊，你说不是小时候烧坏脑子了是吧？嗯。这种人本身就可怜，那是嘞。你要说你这这跟骗都差不多了。咦，你这话说的那么难听啊！啊，他自己他给我换嘞。啊，十多岁了，成年人了。你不是你不刚才不是说他这个智商只有五六岁、六七岁的样子？对呀、啊，俺都喊他傻子。哎呀，家里面估计以前也是地主，不然的话不会留这些东西。这一个道理。现在怪可怜，就他自己了。那就他自己了。这个东西咋说呀？你要是说是。你要留一块儿，还差不多。这一下给弄过来完了，啥意思呀？这是不合适啊！你说你挣这种人的钱，合适吗？我感觉没啥不合适的，咱也不偷不骗的。你想一下吧，多可怜的一个人啊！你差这几千块钱吗？看着你这小伙长得精精神神的，又那么帅气，对不对？<笑>啊，是的，老板，你这样一说，我都喜欢实在人，你都会说实在话啊。你这样一说也有道理，哎，那那吧，你叫他卖了吧，我叫我叫他还给他点钱，哎，因为我为什么要给他卖了吧？嗯，我不卖了，说实话，他懂事，小孩，他万一再拿出谁给谁了，不一定能碰上我这样的好人，我跟你说。对对对，你要是说卖了，把钱给他还差不多。对对,对,对,对,对、嗯，哎，你你这这这，你要是自己留着，真是良心上咱也过不去啊。是不是？那你都按你说的一千二给给我吧。啊、呃，那那那那别说了，那你都做好事了、嗯，那我也不能说落于人后。嗯，我一块也给你加一百块钱，我哎，我往外出现在也是一千三，又让我赚五百吗？嗯，不是说让你赚，你得回去给他呀。啊，是的，给他给他啊给他、嗯，你可不能自己留着。你放心，咱干不来这事儿，我也是个好心人。嗯，我连夜都得给他送过去。那行那行，那就这样说了啊。好好，谢谢你了，老板。没事没事没事，你好。想弄点啥？老板，你给我看看这东西值钱不值钱？值钱不值钱？对
。哇，这都是老银元呀、啊。这东西我也不懂，我都看到脏不拉几的，脏不拉几的。对呀、啊，你这东西从哪来的呀？你这结完结完婚，然后俺婆婆非得叫回老家，俺、啊、老公他奶在家嘞，说的叫去嘞。哦，你这刚结婚？对，我都不想去。俺婆婆说的去吧去吧，那奶奶给见面礼嘞。我想着给啥东西，这不得给多少钱嘞？非得要去，非得。那你们结婚的时候，那个奶奶就没来吗？年龄太大了，来不了。哦，那是那确实，年龄大了，你得，你们得回去看他。对，哎，这非得要回去了，回去了之后、哦、给了几块这破东西。那给的也不错呀，这这好像是十块吧？嗯、哦。啊，这是十块啊。反正非得给，我都不想要。然后俺，走着俺老公还说，他说一起是传家宝，管传家用。哦。都这东西传啥家呀？我的天呐！那你先别着急。你是对这个银元不懂，这看来呀、啊，这个奶奶呀、啊，这是对你这个孙媳妇肯定是非常满意，不然的话不会说一下把传家宝就给你了。呃，这东西确实是传家宝，你像这大头，这传阳，这都距今一百年了，一百年了，对，一百年前的东西，这都是银的，这是古董啊，值钱。那银的能值钱吗？那银手镯啥的能便宜能给啥？我先给你分一分吧、嗯，我看里面比较杂。嗯，小头，你看有小头有大头，这个你看这个，这个还是甘肃版的大头，甘肃版的大头比普通的还贵一点，先放一边。这个是三年的，也是三年的，哇，都是三年的呀。你看这这都是老的，一眼开门的老银元。哦，这还有一个传阳二十三年的，行，有总共有三种啊，呃，一个是小头，一个大头，还有一个传阳。像这传阳跟大头啊是一个价，呃，大头呢，一般像这我们现在这种品相，我们收的，我们可以收到一千二，一千二都这一块儿一千二，可不是一起，就一个，就这一个是一千二，一块儿一千二，哎，品相都非常好，这不一万多吗？对呀、啊，呃，还有这个。这个是甘肃版的，这个我可以给给你到一千五。耶，哎，这是一千五，这个小头啊，价格就便宜点，这小头也就七八百块钱，比较便宜点，小头价钱低点。哦，啊，这这算下来肯定是超过一万了。那你别说，这还中嘞啊，卖了吧。啊，卖了吧，我正好用钱嘞。这护化妆品没有了，我正好买化妆品嘞，着急用钱嘞。买套化妆品？对。你这不是说你那个奶奶才给你的吗？都是才给我了呀，她给我了之后，那她肯定还有了呀。你这一说，不是，这不是让你当传家宝留着吗？咦，我没有，我再给她去要点儿，再要点儿。毛对啊。哎，说实话，你要缺化妆品啊，你可以跟你老公要。这你要说是你奶奶给你的，让你当传家宝呢，你这才给你，才到你手上没几天你就卖了，不合适吧？说实话，人家这个传家宝，这这都传几代了，嗯，最起码得传个三四代了，到你这就断了。你不碍事啊？他还有嘞，俺老公都他自己，他那早晚都得给他完。哦，还有。对，都是他嘞，还是。那行，我看着说实话啊，我是非常想要，你这品相都非常好。嗯、呃，这这都是一看，这都是，说实话，这是传世的老包浆，品相都非常好，有几个还带五彩，确定要出手，你可考虑清楚了。考虑清楚了，你喜欢留给你。呃，你要不要跟你老公商量一下？商量啥？打个电话问问。不用，那给我了都是我的。确定了啊？确定。那行，那我下面给你算一算。好。好啊。可以。呃，是这样，呃，回去之后跟你老公说一下。嗯。呃，他要是嗯、呃、不让卖呢？呃，你就这三天之内你过来找我，我还可以给你退了，我给你留三天。但是你要是超过三天你不来取，那这东西到时候就没了。中啊，中好，那行，那我就收了。好嘞，好嘞。你好，想弄点啥？你这俺老公叫我气死了啊！俺都一个弟弟，叫他帮个忙他都不帮。你给我看看，这光嘛值两万块钱，能不能值两万块钱？对，嗯，这都是银元啊。这这夫妻之间生气了，你好好解释解释，好好那个啥聊聊不就行了？啥？这俺弟不是买房子了吗？哦，买房子了，我今年都挣了五万块钱，然后给俺弟聊了，但是嘞还差两万，还差两万，对，还差两万。
，然后给俺老公说了之后，俺、嗯、老公不愿意帮，那我明知道他看上得有三万多块钱嘞，就帮两万块钱他都不愿意帮。哦，你老公卡里有三万，对啊、你知道？对，我肯定知道、啊。想让他取出来两万，嗯，给你弟弟。对呀、啊，俺那这一个弟弟又不是多，对不对？这不是碰上事了吗？嗯，这咋说呀？嗯。嗯，姐姐嘛，你是姐姐，对呀、啊，是吧？你帮弟弟，那是天经地义的，是的吧？我觉得也是的。但是咱有啥说啥的，得有个度啊。这啥度不度啊？你你算一下啊，呃，你有五万块钱的存款，你老公有三万块钱的存款，总共八万块钱的存款，对不对？嗯。你等于说你把你的五万已经给你弟弟了。对呀、啊。你把你们家里的存款已经一大半都给他了，你这。剩下最后三万，你还要给他吗？他都缺这一点钱，又不是多，对不对？这该帮帮、啊，弟弟要是多了，肯定不这样帮。都这一个弟，那是俺不帮谁帮呀？嗯，那你要说也是。嗯、这气嘞，我这都要准备回娘家。啊，那，呃，两口子生气很正常，但是这个事儿啊，你们俩还得协商解决，对吧？但是跟这个银元有啥关系啊？我看这银元都没没问题，都是老的。这他不是两万呀，他不愿意给，不愿意给咋弄啊？啊，这这是之前我想起来啊，这俺婆婆之前给我的。哦，婆婆给你的银元。对，然后我看他管管值两万，值两万我都把他卖了给俺弟。哦，卖了，把钱给你弟弟。对呀、啊。哎呀，这银元，说实话啊，美女，这都是传家宝啊。你这你婆婆给你了，你婆婆给你，这说句实话，你婆婆不知道传了几代呢，你不能说你是为了弟弟。直接就把传家宝、传家宝卖了，这咋嘞？这不碍事。这这会儿了，这东西又不顶吃不顶喝了，往那一放，放了那啥，还长给啥？嗯，你有没有跟你老公商量一下？这不需要给他商量，这人婆婆给我嘞，给我的、哦，不用商量。对呀、啊，这你要是你老公知道了，你回去会不会两口子生气啊？你这卖，是吧？敢给我生气？他给我生气，我都给他离婚。哎，别别别别别，不能这样干，不能这样干。我觉得啊，还是回去商量一下，最起码你给他打个电话啥的。你不然的话，我这咋要啊？东西我看了，都没问题。不然我咋要啊？这，你不本身两口子正生气呢，你说这这就因为钱的事生气呢？你说你又拿家里的银元直接给卖了，再给你弟弟，这不合适吧？就是不合适，我觉得他不攒钱啊，他不帮忙，这个不对。哎，咱说了，你刚才就说了，你帮弟弟肯定是应该的，但是得有度。你首先把自己的日子得过好呀。你说你们总共八万的存款，是吧？你一下给已经给五万了，这给的不少了，量力而行啊得。你说实话啊，我就说个你你不喜欢听的话，要是我媳妇儿这样干，那我我们也得生气。咦，我跟你说，这五万都已经给了，还不差这两万块钱，想开点对不对？嗯，你确定不跟你老公商量一下了？你不用商量啊！刚刚都说了，这是我的东西。啊，你婆婆给你了，就是你的东西了。对。你你你要不要给你小孩留着或者啥的？你不用留，俺还不稀罕这东西。那行那行，我就先跟你说一下，嗯、这大头一块一千一，然后小头一块七百，这个龙。我刚才看了，是江南庚子龙，但是壁面上有戳记，这个能给个三千。耶，哦，这个贵是吧？对。那再没有多少啊？嗯，确实，反正不到两万，要不然你再想其他办法，因为这这你就卖了也没有那么多钱。那行吧，那都不卖了吧先。哎，对你回去再再再再跟你老公商量商量，对吧？行吧。我回去给他商量商量，对对对对，哎，不能轻易的去卖传家宝，是吧？中中中，谢谢你老板啊！啊，没事没事没事。